Okay. Good morning. How are you? I'm fine. Hi, guten Morgen. Hallo, Rachel. Ich habe Kopfschmerzen heute und weiß nicht so ganz, was ich damit machen soll. I've got a headache. I'm not sure what to do with it. So, welcome, folks. We are going to talk to you today about the tools of access consciousness and how to apply them to your body. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über die Werkzeuge von Access Consciousness und wie wir sie auf unseren Körper anwenden können. So the main principle of access consciousness is that you as a being, your true nature is peaceful. Eins der Grundsätze, die wir bei Access Consciousness lernen, ist, dass dein, dein Wesen, deine eigentliche Natur, dein wahres Wesen sehr friedlich ist. And your body, just when you were born, is actually peaceful too. Und dein Körper, wenn du auf die Welt kommst, ist friedlich. We live in a world where we are constantly bombarded about what we have to do and what we have to deliver. In der Welt, in der wir leben, werden wir ständig bombardiert mit dem, was wir tun müssen, was wir abliefern müssen. And of course, this creates stuff with our body. Und das kreiert natürlich auch was mit unseren Körpern. Headaches. Kopfschmerzen. Stress. Stress. Anxiety. Angstzustände, Sorgen. Our tummy is, our tummy has more neurons than our brain. <laughs> really? Yeah, 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 yeah. Unser Magen hat mehr Neuronen als unser Gehirn, das wusste ich gar nicht. I did not know that. There you go. Awesome. And it has its own nervous system. Und der Magen hat sein ganz eigenes ähm, Nervensystem. So when there is a force, an external force. Also wenn wir eine, eine externe, mit einer externen Macht auf ihn, äh, auf ihn ausüben. Then that could create tum tummy problems too. Das kann dann zum Beispiel auch Magenprobleme verursachen. And so in this, in this tool of the day. Heute haben wir ein Werkzeug, das ist das Werkzeug, über das wir heute sprechen. You can just like put your hand on your body or put your hand on your face. Kannst du einfach deine Hand auf deinen Körper legen oder kannst sie aufs Gesicht legen. And you can just go, hi body. Und du sagst einfach, hallo Körper. Hey. Hi. What's going on? Was ist los? And then let your body have its voice. Und dann lass deinen Körper seine Stimme haben. Hey, I am stressed about whatever. Ich bin wegen irgendeiner Sache gestresst, zum Beispiel. My headaches. Meine Kopfschmerzen. Also mein Kopf schmerzt. And an ache, an ache. Und ein Schmerz. Is a pain. Ist, ja, tut halt weh. And then you can ask, who, is this even mine? Und dann kannst du fragen, ist das überhaupt meiner? You know, we pick up, we all have a psychic space and we pick up on other people's bodies and other people's thoughts and feelings. Wir haben alle diesen, diesen hellseherischen Raum, wo wir die Gefühle und Gedanken anderer Menschen, anderer Körper aufnehmen. Your husband could be stressed about his job. Vielleicht ist sein Partner gestresst wegen seines Jobs. Your child could be stressed about their exams. Oder dein Kind hat eine Prüfung vor sich und ist gestresst. And it's just acknowledging Is this even mine? Und es geht darum, anzuerkennen oder zu hinterfragen, ist das überhaupt meins? And then you run return to sender or consciousness attached. Und dann kannst du den Prozess laufen lassen, zurück an den Absender mit Bewusstsein angehängt. And so you're not sending the headache back to the person. Also schickst damit nicht den Kopfschmerz zurück zur Person, wo er herkommt. You're actually sending whatever that contraction and compression is you're sending it to the earth. Sondern stattdessen sendest du diesen, dieses Zusammenziehen, diesen Druck, was immer du da hast, sendest du zurück an die Erde. Then why do I return it to sender if I'm actually sending it to earth? Warum schicke ich es dann zurück an den Absender, wenn es in Wirklichkeit an die Erde geht? Well, when you return to sender with consciousness attached, consciousness receives everything and judges nothing. Also wenn du es an den Absender zurückschickst, mit Bewusstsein angehängt, das Bewusstsein empfängt alles und bewertet nichts. It's the judgment that creates the pain. Es ah, ist die Bewertung, die den Schmerz verursacht. I have a pain in my head, what's wrong with me? Ah, ich habe Schmerzen im Kopf, was stimmt denn mit mir nicht? 
I'm stressed, what's wrong with me? Ich bin gestresst, was stimmt denn mit mir nicht? Whereas you're, you're, you're transmuting the energy. Wohingegen, wenn du die Energie einfach durchlässt und, und ähm, veränderst, so that then we, we together can make choices that respect our body and look at what our body requires and desires. Dann können wir zusammen Wahlen treffen, die den Körper respektieren und wir können dann wirklich schauen, was brauchen unsere Körper wirklich. And it may be as, sim as simple as just acknowledging that whatever is creating it, that you're capable of being present with it and that you're okay. Es kann wirklich ganz einfach sein. Vielleicht geht es einfach nur darum, dass was immer da gerade los ist, dass du präsent damit bist und dass es in Ordnung ist. Wow, yes, because like you said, you immediately go into have headache, must fix. Yeah. It's wrong, weil es ist, hat sie genau den Nagel auf den, auf, auf den Kopf getroffen. Ähm, du denkst sofort, wenn du Kopfschmerz hast, Kopfschmerz weg. Yeah. Okay, so if you're present with it, it's a completely different energy than if you go, oh fuck, I've got a headache again. Na, wenn du präsent damit bist, ist es eine ganz andere Energie, als wenn du sagst, scheiße, ich habe schon wieder Kopfschmerz. And if you're present with it, wenn du präsent damit bist, you can then choose something that's going to allow you to deal with whatever is required to change it. Dann kannst du dann etwas wählen, was dir erlaubt, damit umzugehen, was du brauchst, um es zu verändern. Wow. It might be that you require, like French is magical, it might be that you require a chat with a friend. Vielleicht brauchst du zum Beispiel einfach ein Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin. You might require a conversation with someone you work with to tell them that you require support on a project. Vielleicht musst du mit jemandem sprechen, mit, mit einem Kollegen oder Kollegin und, und sagen, ich brauche Unterstützung bei einem Projekt oder sowas, wenn du gestresst bist. You may just require to go for a walk in nature. Vielleicht brauchst du einfach nur einen Spaziergang draußen in der Natur. You know, and you may require to look at something that might be stressing you financially. Vielleicht musst du dir auch etwas anschauen, was dich finanziell stresst. And just like take an overview. Und einfach so, so einen Überblick bekommen. And then this, this body awareness is huge. Dieses Gewahrsein, was wir mit unseren Körpern haben, ist echt riesig. You know, because we're trained to dismiss it. Uns wird beigebracht, es abzutun. And if you don't take time to care for your body, it will create a sickness and then you'll have to take time to care for it. <laughs> <lacht> und wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dich um deinen Körper zu kümmern, dann wird dein Körper dir eine Krankheit kreieren, dann nimmst du dir Zeit für den Körper. Also hier ist das Werkzeug, wenn sich was bei dir im Körper zeigt, is this mine? Gehört das, ist das meins? Who does this belong to? Wem gehört das? Return to sender with consciousness attached. Zurück an den Absender mit Bewusstsein angehängt. And then body. Und dann wirklich den Körper fragen, Körper. This is where you live. Du lebst ja in deinem Körper. What do you require, what do you desire? Was brauchst du, was wünschst du dir? Hmm. Wow, I do that way too rarely. Ich mache das viel zu selten. Thank you. For yes, also, you can start, the beginning is right now. Also, falls es irgendwie um genauso geht wie mir, sagt, scheiße, ich mache das viel zu selten, du kannst jetzt damit anfangen. Was, wenn jetzt die Zeit ist für einen neuen Anfang für dich und deinen Körper? What if now is the, the time for, for starting a new communication with your body? Yeah, exactly. I love that. What if, what if right now in this seconds is the time to start a new communication with your body? Ja, was denn jetzt, in diesen zehn Sekunden, du immer wieder, anstatt dich falsch zu machen, oh, ich mache das überhaupt nicht, ich mache das viel zu wenig, dann wirklich zu sagen, jetzt fange ich an. And again, we tend to make ourselves wrong, for, oh, I, I don't do this enough. What if we just say, now, yes, now, choose. Yeah, what if you just were willing to ask a question? Und was, wenn du einfach nur bereit bist, eine Frage zu stellen? I love it. Thank you. Me too. We, we hope you enjoy these tools and that they're beneficial and useful for you. That is the very reason that we are creating these videos.
Wir hoffen, dass ihr Spaß habt mit den Werkzeugen. Wir hoffen, dass ihr sie nützlich findet, dass ihr sie gebrauchen könnt. Dann, denn das ist der Grund, warum wir diese Videos machen. Thanks for being here. Dankeschön. Bye, bye. Bye, bye.